হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমার চ্যানেলে নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আর সবাইকে জানাই শুভ বিজয়ের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা আশা করি সবার পুজো খুব ভালো কেটেছে আমাদেরও ভীষণ ভালো কেটেছে তো পুজো ভালো কাটানোর জন্যই আমরা বেরিয়ে গেছিলাম গোয়াতে আমরা যেদিনকে গেছিলাম সেদিন ছিল সপ্তমী তো সপ্তমীর দিন আমরা আমাদের ট্রেন ছিল সাড়ে তিনটে পৌনে চারটের সময় করে আমাদের ট্রেন ছিল তো আমরা বারোটা সাড়ে বারোটার সময় করে বেরিয়ে গেছি পুজো বলতে এখানে চেন্নাইতে সেরকম কিছু পুজো বোঝা যায় না হয়তো সিটির দিকে গেলে যেমন আমার আগের বছর গেছিলাম তো সেখানে পুজো কিছু কিছু সোসাইটিতে যারা বাঙালি কালচার থাকে সেখানে পুজো হয় তো সেরকম কলকাতার পুজো তো কলকাতাতেই হয় যতই আমরা বাইরে ঘুরতে যাই না কেন বাঙালির পুজো কলকাতায় কলকাতায় ঠাকুর দেখা মানে ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি ঠাকুর দেখা খাওয়া দাওয়া মজার আনন্দটাই মানে ওখানকার পরিবেশটাই একটা আলাদা রকমের যেগুলো যতই আমরা বাইরে থাকি না কেন সেসব বোঝা যায় না ঘুরতে হয়তো যাচ্ছি কিন্তু মন পড়ে থাকে সেই কলকাতাতেই ঠাকুর দেখা তো আমরা ষষ্ঠীর দিনে বেরিয়েছিলাম আমাদের এখানে কাছাকাছি দুটো জায়গায় ঠাকুর পুজো হয় দুর্গা প্রতিমা ওঠে তো আমরা সেখানেই মায়ের মুখটা একটু দর্শন করে এসেছি আর সপ্তমীর দিন সকালবেলায় আমরা বেরিয়ে পড়েছি বেরিয়ে পড়েছিলাম গোয়ার উদ্দেশ্যে তো পুজোর সময় তো ঘরে বসে থাকতে কাউরই ভালো লাগে না আর আমি তো একদমই পুজোর সময় যেখানেই থাকি না কেন ঘরে বসে থাকতে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তো সবাই মিলে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম গোয়ার উদ্দেশ্যে আর আমরা এসেও গেছিলাম আমাদের ট্রেন ছিল সাড়ে তিনটে পৌনে চারটের সময় তো এই যে এটা হচ্ছে এটা ছিল আমাদের ট্রেন আর আমরা উঠে পড়েছিলাম এই যে আমাদের ট্রেনে আমাদের সবার খাওয়া দাওয়ারও প্যাকিং স্টেশন থেকেই সব খাওয়া দাওয়ার আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম আমরা তো যাওয়ার সময় ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম যে গিয়ে ওখানে খুব মজা করব অনেক আনন্দ করব কত কিছু প্ল্যানিং ছিল তো যাই হোক আমাদের নামার সময়ও হয়ে গেছিল আমাদের নামার সময় ছিল সাড়ে চারটের সময় করে তো সবাই তো বেশ ভালোই ঘুমিয়েছে গুগলি আর গুগলির মা ভীষণ ভালোই ঘুমিয়েছে মানে ট্রেনে উঠলে রাত বারো ঘন্টা হোক আর ছাব্বিশ ঘন্টাই হোক বারো ঘন্টা পুরো বারো বছরের মতো সময় লাগে মানে রাত তো কাটতেই চায় না মানে কখন সকাল হবে কখন সকাল হবে তারই চিন্তা তো আমাদের নামার সময় ছিল সাড়ে চারটে তো আমাদের ওখানে ক্যাবও বুক করা হয়ে গেছিলো একদম ওখানে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার পুরো ব্যাঙ্গালোরের মতো ওয়েদার লাগছিলো সকালবেলা মানে ভোরবেলার দিকে কুয়াশা পর্যন্ত পড়েছে আমরা তো ভীষণ মানে একদম আমাদের যেখানে স্টেশনের নাম ছিল হুগলি তো হুগলি অব্দি আমাদের ট্রেন ছিল তো ওখানে নেবে আমরা তো একদম ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম একদম কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছে আমরা ঘুরতে বেরোবো আর কি তো খুব মানে ভীষণ আনন্দ হয়েছে ভীষণ মজা হয়েছে তো চলো আমাদের এখান থেকে আমাদের ক্যাব থেকে আমাদের হোটেল অব্দি আরও পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টার জার্নি ছিল তো চলো তোমরা এবার রাস্তাটা দেখতে থাকো ওয়েদারটাও ভীষণ সুন্দর ছিল একদম ভোরবেলার ওয়েদার ছিল কুয়াশা কুয়াশা ওয়েদার ঠান্ডা মানে ঠান্ডা মানে ভীষণ ভালোই ঠান্ডা লাগছিলো গাড়িতে এসি চালাতে লাগেনি তো ওয়েদারটাও ভীষণ ভালো ছিল আর জায়গাটাও তো ভীষণই সুন্দর আমরা তো যাচ্ছি আনন্দ করতে করতে মজা করতে করতেও গিয়ে চলে গেছি তো চলো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে তো চলো যাওয়া যাক আবার আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি সকাল বেলার ভোরের সূর্যটা যখন উঠছিল ধান কেতের মাঝখান থেকে মানে খুব সুন্দর লাগছিল চারিদিকে গাছপালা মাঝখান থেকে রাস্তা মানে আর ওয়েদারটাও সেরকম একদম সেই মানে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার খুব সুন্দর জায্গা মানে বারবার মনে হচ্ছে যেন ওখানেই চলে যাই খুব সুন্দর আর চারিদিকে তো আশেপাশে পাহাড় নারকেল গাছ মানে ভোট পাহাড় তো যেদিকেই তাকাই না কেন সেদিকেই পাহাড় খুব সুন্দর একটা জায়গা খুব সুন্দর মনোরম পরিবেশ 
আর বাকি আমাদের মানে যেতে 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 তো আমাদের মানে খুবই শরীর খারাপ হয়ে মানে শরীর খারাপ হয়ে গেছিল যেহেতু পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম একদম অলি গলি আঁকে বাঁকে এত রাস্তা ঘুরি 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 যাচ্ছিল যে আমরা তো অসুস্থই হয়ে পড়েছি আমাদের গুগলি আমরাও মানে খুব শরীর খারাপ হয়ে গেছিলো তো তার মাঝেও আনন্দ করতে 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 চলে যাচ্ছি এখনও আমাদের প্রায় দু ঘন্টার মতো রাস্তা বাকি আছে তো চলো তোমরা যেতে থাকো আমরা বাকিটা হোটেলে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে অবশেষে সাড়ে পাঁচ ছ ঘন্টার পর আমরা পৌঁছে গেছিলাম হোটেলে ওইটা ছিল এই যে আমাদের এটা হোটেল হোটেলের সামনে দিকটা একদম পুরো গ্রামের মাঝখানে হোটেলটা আর হোটেলের নিচে সামনেই ছিল ধান ক্ষেত আর এটা হচ্ছে ব্যালকনি থেকে পুরো ভিউটা পাহাড় নিচে ধান ক্ষেত ভালোই সুন্দর বেশ আর ওই দিকটায় সুইমিং পুলও আছে চলো আমরা রেডি হয়ে নিয়ে এবার আমরা এক দু ঘন্টা রেস্ট নিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম বিকেলের দিকে ঘুরতে তো ওখানে যেহেতু গাড়ি রেন্টে পাওয়া যায় গাড়ি স্কুটি সব কিছুই তো আমাদের যেহেতু ফ্যামিলি ছিল তো আমরা গাড়িই নিয়ে নিয়েছিলাম তো আমাদের পথ প্রদর্শক ছিল আমাদের মেগাঙ্কই তো ও আমাদের গাড়ি চড়াবে সব জায়গায় ও যেহেতু ওখানে অনেকবার গেছে তো ওই আমাদের সব জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যাবে আমাদের গাড়িতে নিয়ে ঘোরাবে সব কিছু দেখাবে তো ওই সব কিছু ছিল আমাদের পথ প্রদর্শক তো এই যে এটা আমরা চাপোড়া হিলসে এসেছিলাম এটা সামনের দিকটা যেহেতু একটু দেরি হয়ে গেছিলো আমাদের বেরোতে তো হিলসটা ওখানে বন্ধ ছিল পাঁচটার সময় ওখানে হিলসটা বন্ধ করে দেয় যেহেতু একদম ওদিকটা ফাঁকা তো আমরা সেদিনকে চাপড়া হিলসটা দেখতে পারিনি তারপর ওখান থেকে আমরা আমরা আবার বেরিয়ে গেছিলাম আমরা ওখান থেকে গেছিলাম বাগা বিচে তো চলো আমরা এসে গেছি প্রায় বাগা বিচের কাছে কাছাকাছি এখানে আসতে মানে বেশ মনে হচ্ছে না এসেছি আমরা পুজোর সময় কোথাও ঘুরতে চারিদিকে লাইটিং মানে চারিদিকে দোকান পাটে ভর্তি চারিদিকেই আছে যেদিকেই তাকাই না কেন সেদিকে রেস্টুরেন্ট জিনিসপত্রের দোকান পার্টি করার জায়গা মানে সমস্ত কিছু মানে তবে মনে হচ্ছিলো যে না এসেছি আমরা পুজোতে কোথাও ঘুরতে তো আশেপাশে তো চারিদিকে দোকানে তো পুরো ভর্তি তো চলো আমরা এবার বিচের কাছাকাছি যাওয়া যাক
এই যে আমরা এসে গেছি বাগা বিচে আমাদের আস্তে আস্তে প্রায় অনেকটা সন্ধেই হয়ে গেছিল একদম মানে অন্ধকার হবে হবে তো হয়তো বেশি দূরে বোঝা হয়তো যাবে না সামনের দিকটা যেহেতু লাইটিং আছে আর চারিদিকেই তো পুরো বক্স বাজছে পার্টি হচ্ছে মানে পুরো বিচটাই একদম পুরো লোকে ভর্তি চারিদিকে একদম উৎসব উৎসব মানে রব হয়ে আছে তো সন্ধ্যের দিকে এসেছিলাম হয়তো দূর দূরে বেশি দূরে বোঝাও যাবে না তো আমাদের তো ভীষণ মজা হচ্ছিলো ভীষণ আনন্দ হচ্ছিলো তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে বাগা বিচের পাশেই ওখানে একটা মার্কেট আছে তো মার্কেটটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম চারিদিকে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস শপিং করার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দামও ঠিকঠাক মোটামুটি অনেক কিছু বেশিও আছে কমও আছে তো যাই হোক আমাদের কেনার থেকে ঘোরার মানে আনন্দটা বেশি ছিল তো আমরা সব কিছু ঘুরে 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 দেখছিলাম আর রাস্তার ওপুটে একটা মেয়ে খুব সুন্দর মানে গান গাইছিল তো আমি সেটা দূর থেকে ভিডিওটা করেছি খুব ভালো লাগছিলো তো ওর গানটা দেখে আমার সেই আশিকি টু সিনেমার কথা মনে পড়ে গেছে তো খুব ভালো লাগছিল ওর গানটা শুনে তারপর আবার আমরা মার্কেট ঘুরে ঘুরে দেখতে বেরিয়ে গেছিলাম খুব সুন্দর সুন্দর হার ব্রেসলেট নেকলেস সব কিছুর কালেকশান ছিল খুব সুন্দর সুন্দর মানে দেখার মতো আমরা শুধু দেখেইছি কিনেছি খুবই কম তো তারপর থেকে তারপর আমরা একটা রেস্টুরেন্টে এসেছিলাম ওখানেই খাওয়া দাওয়া হবে তো আর তো এখানে সন্ধ্যেবেলা সবই মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে তো আমরা ওখানে গিয়ে বসে খাওয়া দাওয়া করেছি অনেক মজা করেছি অনেক ডান্স করেছি আনন্দ করেছি তো আজকে আমাদের প্রথম দিনের গোয়ার ব্লগ এটাই তো আমাদের সারা দিন খুব মজা আনন্দ করে কেটেছিল তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আশা করি তোমাদের সবার খুব ভালো লেগেছে ভালো লাগবে আর তোমরা নেক্সট ব্লগও খুব তাড়াতাড়ি আসবে तुम्हारा देखते थको और हमार चानलटा के सबसक्राइब कर दिव चलो आजकल मत टाटा